ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விதைகள் ஸ்டடி சென்டர் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இன்றைக்கி நாம் ஒரு முக்கியமான டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா இந்திய அரசினுடைய இலக்குகள் இந்தியன் கவர்மெண்ட்ஸ் டார்கெட்ஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் இது நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் தி மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை பற்றி கொடுத்துட்டு அதனுடைய டார்கெட் இயர் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் அண்ட் தென் மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் கொடுத்துட்டு நமக்கு கேள்வி கேட்கும் போது ஆன்சர் எழுதும் போது அந்த இடத்துல நாம் இந்த டார்கெட் இயரை இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதலாம் ஓகே ஸோ இது நமக்கு ப்ரிலம்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும் அண்ட் தென் மெயின்ஸ்க்கும் ரொம்பவே யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் ஸோ இதை பற்றி இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ராட்கேஜ் ரூட்ஸ் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்குள்ள அகல பாதை வழித்தடங்களில் நூறு சதவீத மின்மயமாக்கல கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க இலக்கு நிர்ணயிச்சிருந்தாங்க ஸோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டார்கெட் இயர் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ராட்கேஜ் ரூட்ஸ் அதாவது என்னென்னா இந்த ரயில்வே திட்டங்கள் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் நம்ம டீசல் என்ஜின்ஸ் என்ஜின்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எலக்ட்ரிக் என்ஜின்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு டார்கெட் இயரை வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலயமா நம்ம வந்து இந்த கார்பன் எமிஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஜீரோ நெட் ஜீரோ எமிஷன் அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ரீட் பண்ணியிருப்போம் டுவெண்ட்டி செவன்ட்டி இரண்டாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து நெட் ஜீரோ எமிஷன் அதை வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்துட்டு ஒரு டார்கெட் இயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்திருப்பார் காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மாநாட்டில் ஸோ அதனுடைய ஒரு பகுதியாக தான் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ராட்கேஜ் ரூட்ஸ் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்ற ஒரு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த இயர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கனெக்டிங் ஆல் ஸ்டேட் கேபிட்டல்ஸ் இன் நார்த் ஈஸ்ட் வித் ரயில் நெட்ஒர்க் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இது வந்து இந்த பகுதின்றத கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த செவன் சிஸ்டர் ஸ்டேட்ஸ் ப்ளஸ் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் அந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரயில் நெட்ஒர்க் வந்து நாங்கள் கொண்டு வருவோம் அப்படின்றத வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ளே கொண்டு வரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டார்கெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அஸ்ஸாம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் திரிபுரா அண்ட் தென் மணிப்பூர் மிசோரம் நாகாலாந்து மேகாலயா இந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த பகுதிகளில் வந்துட்டு நாங்கள் இந்த ரயில் நெட்ஒர்க்ஸை கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டார்கெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்குள்ள வடகிழக்கில் உள்ள அனைத்து மாநில தலைநகரங்களையும் ரயில் நெட்ஒர்க்குடன் இணைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலக்கு வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பகுதினா வடகிழக்கு பகுதி அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ கேள்வி எப்படி கேட்கலாம் வடகிழக்கு இந்தியாவினுடைய வடகிழக்கு பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து மாநில தலைநகரங்களையும் ரயில் நெட்ஒர்க்குடன் இணைக்க எந்த ஆண்டு இந்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்தது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா என்ன சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னதுன்னா அச்சீவிங் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இன் ஃபர்டிலைசர் செக்டார் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ அச்சீவிங் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இன் ஃபர்டிலைசர் செக்டார் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்குள்ள உரத்துறையில் தன்னிறைவை அடைதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான ஒரு டார்கெட் ஏரை சொல்லியிருக்காங்க அதாவது உரங்கள் வந்து நம்ம அதர் கண்ட்ரீஸில் இருந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணாமல் அனைத்து உரங்களையும் அனைத்து வகையான உரங்களையும் நம்ம இந்தியாவிலேயே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு இந்த செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இன் ஃபர்டிலைசர் செக்டார் ஸோ அதுக்கான டார்கெட் இயர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி டார்கெட் இயர்ஸ் படிக்கும் போது இது சம்மந்தப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் ஏதாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மத்திய அரசுலேயும் சரி மாநில அரசுலேயும் சரி உரம் சம்மந்தப்பட்டு ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றதையும் சைடில் ஹின்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் வந்து என்னதுன்னா கம்ப்ளீட்டிங் டெல்லி மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் வே பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ டெல்லி மும்பை விரைவு சாலையை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே முடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டார்கெட் இயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஜீரோ
பிரதான் மந்திரி சூரியோதயா யோஜனா ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு இந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜி வாய்ஸ் வரக்கூடியது தான் ஓகே ஸோ பிரதான் மந்திரி சூரியோதயா யோஜனா ஸோ அப்படின்னா என்னது இந்த வீட்டினுடைய மேற்கூரைகளில் சோலார் பேனல்ஸை பயன்படுத்தி ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதன் மூலயமா நாம் எனர்ஜியை எனர்ஜி அதன் மூலிமா நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து வீட்டினுடைய தேவைகளுக்கு பயன்படுத்துறது ஸோ இப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெர் மந்த்துக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நமக்கு நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிஎம் சூரியோதயா யோஜனா கீழே நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பேனல்ஸ் வாங்கி நம்ம வீட்டினுடைய மேற்கூரைகளில் டாப் ரூஃபில் வந்துட்டு ரூஃப் டாப்பில் வந்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு பெர் மந்த்துக்கு கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 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 டாபிக் வந்து ரீட் பண்ணும்போது அது சம்மந்தப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் அதுக்கு வந்து எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் அதில் என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளவு மாநிலங்கள் வந்து இதன் மூலயமா பயன்பெற்றிருக்கு அப்படின்றதையும் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது மூலயமா நமக்கு வந்து மெயின்ஸில் ஆன்சர் ரைட் பண்ணும்போது நிறைய கண்டென்ட்ஸ் வந்து நமக்கு டக்கு டக்குன்னு கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து என்னதுன்னா லான்ச்சிங் டிஜிட்டல் ரேடியோ அண்ட் வாட்டர் சப்ளை இன் எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது லான்ச்சிங் டிஜிட்டல் ரேடியோ பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் அனதர் ஒன் வாட்டர் சப்ளை இன் எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்ட் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ வாட்டர் சப்ளை அப்படின்னா என்னது ஜல் ஜீவன் மிஷன் பற்றி நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ ஜல் ஜீவன் மிஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஜல் ஜீவன் மிஷன் இதை வந்து கொண்டு வந்து மினிஸ்ட்ரி எது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க எந்த மினிஸ்டர் வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தார் அண்ட் தென் எந்த இயர் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம இதில் சைடில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அண்ட் தென் எந்த ஸ்டேட் வந்துட்டு இந்த ஜல் ஜீவன் மிஷனில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துட்டு ஜல் ஜீவன் மிஷனை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அந்த ஸ்டேட் ஃபுல்லாகவே ஜல் ஜீவன் மிஷன் வந்துட்டு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கோம் அது எந்த ஸ்டேட்டு அண்ட் நம்ம தமிழ்நாடு இந்த ஜல் ஜீவன் மிஷனில் எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத முத கொண்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஜல் ஜீவன் மிஷன் வந்துட்டு நமக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்துட்டு அனைத்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ளே அனைத்து வீடுகளுக்கும் இந்த குழாய் வழி குடிநீர் அப்படின்றது வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு இயர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ள ப்ரொவைட் சேஃப் அண்ட் அடிக்வேட் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஓகே குழாய் வழி குடிநீர் திட்டம் அதுதான் வந்துட்டு இந்த திட்டத்தினுடைய முக்கிய நோக்கமே ஓகே ஒவ்வொரு வீட்டின் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வந்துட்டு அந்த குழாய் வழியாக நீர் வழங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த திட்டத்தில் ஒரு எய்மாக வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கமாக சொல்லப்பட்டிருந்தது ஸோ அது வந்து பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி டிஜிட்டல் ரேடியோ ஸோ டிஜிட்டல் ரேடியோ இதை பற்றி பார்க்கும் போதும் இந்த ஆகாஷவாணி இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆல் இண்டியா ரேடியோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு ஆல் இண்டியா ரேடியோன்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஐ திங்க் ஸோ ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோன்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு இது வந்து ஆகாஷவாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஆகாஷ வாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆகாஷவாணி மட்டும் இல்லாமல் டிஜிட்டல் ரேடியோ வந்து நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டிஜிட்டல் ரேடியோனா என்னதுன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய நார்மல் ரேடியோஸை விட நிறைய கிளியரன்ஸோடையும் வந்து நான் ஹை ப்ராடு ப்ராட்வெட்டோடையும் ஹை பேண்ட்வெட்டோடையும் எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆடியோஸ் இதெல்லாம் வந்து கிளியராக கிடைக்கும் அதுக்காக வந்துட்டு இந்த டிஜிட்டல் ரேடியோவாக நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இருக்கோம் அதை வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ளே அதை அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான இல இலக்கு இயரை வந்துட்டு இதுக்கான டார்கெட் இயரை வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஜல் ஜீவன் மிஷன் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கான ஸ்கீம்ஸையும் நாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா எந்த ஸ்டேட் வந்து இதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங
டிஜிட்டல் எக்கனாமி பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது வந்து டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள்ளே நாங்கள் ஒன் ட்ரில்லியன் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லியும் இதுக்காக நிர்ணய இலக்கு வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ட்ரில்லியன் டிஜிட்டல் எக்கனாமி அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ நைன்த் ஒன் ஃபைபர் ஆப்டிக் கனெக்டிவிட்டி இன் ஆல் வில்லேஜஸ் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்குள்ளே அனைத்து கிராமங்களிலும் ஃபைபர் ஆப்டிக் இணைப்பை வந்து நாங்கள் வழங்குவோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நிறைய க வில்லேஜஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்காது அண்ட் தென் நம்ம த கவர்மெண்ட் வந்துட்டு நிறைய சேவைகளை வழங்குறத நம்ம இ சர்வீசஸ் இல்லாமல் வந்துட்டு நிறைய கிராமங்கள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இ சர்வீஸ் இல்லாததுனால நிறைய கிராம் கிராமங்களில் நிறைய திட்டங்கள் வந்து சென்று சேர்ந்துருக்காது ஸோ திட்டங்களை கரெக்டாக சென்று சேரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இ சர்வீஸ் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த இ சர்வீஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் நமக்கு வந்து இந்த க ஆன்லைன் கனெக்டிவிட்டி வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதான் வந்துட்டு இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் க ஆப்டிக் கனெக்டிவிட்டியை அனைத்து கிராமங்கள்லேயும் நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்குள்ளே கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய கவர்மெண்ட் வந்து இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் தென் இதுக்கு அடிஷ்னலாக பார்க்கும்போது இந்த பாரத் நெட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீமு வந்து பாரத் நெட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத வந்துட்டு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது பற்றியும் இது ரீட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ பாரத் நெட் ப்ராஜெக்ட் இது வந்து எந்த இயரில் கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் தென் இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அண்ட் தென் இப்போ வரைக்கும் அது எந்த அளவுக்கு செயல்பாட்டில் இருக்குது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு இதுக்கான டார்கெட் இயராக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு இது எந்த அளவில் வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்றதையும் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ பாரத் நெட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மேக்கிங் இண்டியா டிபி ஃப்ரீ பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டியூபக்ளோசஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள்ளே இந்தியாவை காச நோய் இல்லாததாக மாற்றுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே இந்தியாவில் காச நோய் இல்லாத ஒரு நாடாக நாங்கள் மாற்றுவோம் அப்படின்னு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து மிக்சிங் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எத்தனால் இன் பெட்ரோல் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இதுவும் வந்து அந்த இ வெஹிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இ வெஹிக்கல்ஸாக நம்ம பயன்படுத்துகிறது மூலயமா இந்த கார்பன் எமிஷனை வந்துட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இ வெஹிக்கல்ஸை நம்ம பயன்படுத்துகிறது மூலயமா கார்பன் எமிஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றதனுடைய ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எத்தனால் மிக்சிங் ஓகே ஸோ நம்மளால் வந்துட்டு திடீர்னு ஒரு எல்லா எல்லா வெஹிக்கல்ஸையும் எல்லா பெட்ரோல் யூசேஜஸ் அண்ட் டீசல் யூசேஜ் வெஹிக்கல்ஸையும் நிறுத்திட்டு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திடீர்னு வந்துட்டு இந்த இ வெஹிக்கல்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எத்தனை நாள் யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் தென் இதன் மூலிமா வந்து நமக்கு கார்பன் எமிஷன் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அப்படியே வந்துட்டு கொஞ்சம் இ வெஹிக்கல்ஸை நம்ம நாடு நாட்டில் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இ வெஹிக்கல்ஸ் யூசேஜை வந்து மக்கள் கிட்ட சொல்கிறது இ பஸ்ஸை வந்து கொண்டு வரது இ ஆட்டோஸ் ஓகே ஸோ அந்த டூ வீலர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல்ஸாகவே கொண்டு வரதை பற்றி தான் வந்துட்டு இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எத்தனை நாள் மிக்ஸ் பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு டூ வீலர்ஸ் அண்ட் தென் அதர் வெஹிக்கல்ஸில் கார்பன் எமிஷன் வந்து குறைவாக இருக்கும் இதன் மூலிமா நம்ம இந்த குளோபல் வார்மிங்கை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இதுவும் அந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டி ஜீ நெட் ஜீரோ எமிஷனுடைய ஒரு ப்ராசஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டி நெட் ஜீரோ எமிஷன் அப்படின்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு நாங்கள் நிகர பூஜ்ய உமிழ்வுன்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்வோம் நிகர பூஜ்ய உமிழ்வுன்னு சொல்வோம் ஸோ இங்கிலீஷில் வந்துட்டு நெட் ஜீரோ எமிஷன்னு சொல்வோம் ஓகே ஸோ நெட் ஜீரோ எமிஷன் அதாவது இந்த கார்பன் உமிழ்வு இருக்குது இல்லையா அதை வந்துட்டு நாங்கள் முற்றிலுமாக தடுப்போம் இரண்டாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைஞ்ச மொழியவர்கள் வந்துட்டு அதில் பேசியிருப்பார் ஸோ இந்த காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதனுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் என்னென்னவா இருந்தது அதர் கண்ட்ரிஸ் வந்து எத்தனை எந்த வருஷத்துக்குள்ளே இந்த நெட் ஜீரோ எமிஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னதுன்னா அப்டைனிங் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் கோல் கேஸிஃபிகேஷன்
டைடல் எனர்ஜி ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ரினியூவபிள் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ரினியூவபிள் எனர்ஜி மூலயமா நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட்ஸ் எனர்ஜியையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான ஒரு டார்கெட் இயர் வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அச்சீவிங் டூ எயிட்டி ஜிகாவாட்ஸ் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி அண்ட் ரெடியூசிங் கார்பன் எமிஷன்ஸ் பை ஒன் பில்லியன் டன்ஸ் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ இரநூத்தி எண்பது ஜிகாவாட் சூரிய ஆற்றலை பெறுதல் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே ஒரு பில்லியன் டன் கார்பன் வெளியேற்றத்தை குறைத்தல் ஸோ இது வந்துட்டு எனது சோலார் எனர்ஜி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பர்டிகுலராக ஸோ இரநூத்தி எண்பது ஜிகாவாட் சோலார் எனர்ஜியை வந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே பெறுவோம் அப்படின்னு கார்பன் எமிஷனை வந்து ஒன் பில்லியன் ஒன் பில்லியன் டன் ஆஃப் கார்பனை வந்து நாங்கள் எமிட் பண்ணுவோம் எமிஷனை வந்து நாங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் கார்பன் எமிஷன் ஒன் பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் எமிஷன்னா நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து டார்கெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ending HAV or AIDS by 2030. ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸை வந்து நாங்கள் ஒழிப்போம்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் இயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிபி பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஹெச்ஐவி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியன் ரயில்வேஸ் அச்சீவிங் நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் ஆர் கிரீன் ரயில்வேஸ் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியன் ரயில்வேஸ் இருக்காங்க ஸோ நான் அப்போ சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த டீசல் என்ஜின்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் இ எலக்ட்ரிக் என்ஜின்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்துட்டு நம்ம இந்த நெட் ஜீரோ இந்த கார்பன் எமிஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்துட்டு க்ரீன் ரயில்வேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அந்த க்ரீன் ரயில்வேஸ் அப்படின்னு இதுக்கு அந் அதர் நேமும் இருக்குது ஸோ இதனுடைய காஸ்ட்டும் வந்து கம்மின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ரெடியூஸ் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டு ஸோ டீசல் என்ஜின்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு எலக்ட்ரிக் என்ஜின்ஸை யூஸ் பண்ணுறது வந்து நமக்கு காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் வந்து ரொம்பவே லோவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் தென் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஒரு பிரச்சனைகளையும் வந்து ஏற்படுத்தாது ஒரு ஒரு பெரிய இஷ்யூ வந்து அக்கர் ஆகாது அப்படின்னு வந்து இதை சொல்லியிருப்பாங்க எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அண்ட் தென் இதுக்காக வந்துட்டு ஸோ இதை பற்றி பார்க்கும்போது நமக்கு பட்ஜெட்லேயும் வந்துட்டு ஐ திங்க் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் வந்து இதுக்காக நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் ஒவ்வொரு ஸ்கீம்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றத கண்டிப்பாக பாருங்கள் பிகாஸ் நமக்கு இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கூட ஆதி திராவிட நலத்துறை அதை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தப்போ அதுக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது அப்படின்ற ஒரு கொஷன் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்கீம்ஸ்க்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றத ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்திய ரயில்வே நிகர பூஜ்ஜிய கார்பன் உமிழ்வை அல்லது பசுமை ரயில்வேயை இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே அடையும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல டார்கெட் இயர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டார்கெட்டிங் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் இந்த டோட்டல் வெஹிக்கல் ஃப்ளீட் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே மொத்த வாகன குழுவில் முப்பது பர்சன்ட் மின்சார வாகனங்களை இலக்காக கொள்ளுதல் ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு அந்த கார்பன் எமிஷன் நெட் ஜீரோ எமிஷனை கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே செயல்படுத்தப்படுது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே நாங்கள் முப்பது சதவீதம் இ வெஹிக்கல்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து செவன்டீன்த் ஒன் இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே இந்தியாவில் மலேரியாவை முற்றிலுமாக ஒழித்தல் ஸோ கம்ப்ளீட் எலிமினேஷன் ஆஃப் மலேரியா இன் இந்தியா பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ மலேரியா முன்னே வந்து என்ன பார்த்தோம் ஹெச்ஐவி பார்த்தோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி டியூபக்ளோசஸ் டிபி பார்த்தோம் காசநோயை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து மலேரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிசீஸ்க்கும் என்ன இயர் வந்து டார்கெட் இயராக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் ரெடியூசிங் ஹைட்ரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் யூசேஜ் பை எயிட்டி பர்சன்ட் பை டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ ஹைட்ரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் பயன்பாட்டை இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ளே நாங்கள் எண்பது சதவீதம் குறைப்போம் இந்த பர்சன்டேஜும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எவ்வளவு சதவீதம் குறைக்கிறதா இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அப்படின்றதையும் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மேக்கிங் இந்தியா எனர்ஜி இண்டிபெண்ட் ஆர் செல்ஃப் ரிலையன்ட் பை டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ளே இந்தியாவை எரிசக்தி சார்பற்ற அல்லது தன்னம்பிக்கை கொண்டதாக மாற்றுதல் செல்ஃப் ரிலையன்ட்னா எனது சுயசார்பு தன்மைன்னு சொல்லி சொல்வோம் தன்னம்பிக்கை தேவையில்லை சுயசார்பு தன்மையுடைய
அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது இல்லையா பஞ்சாப் ஹரியானா ராஜஸ்தான் இந்த பகுதிகளில் வந்துட்டு இந்த விவசாய கழிவுகளை அப்படியே விவசாய நிலத்தில் வச்சு எரிக்குவாங்க ஸோ அப்படி எரிக்கிறது மூலயமா என்ன ஆகுதுன்னா அங்கேருந்து ஏர் எல்லாமே பொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த டெல்லி சிட்டியில் நிறைய அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இதன் மூலயமா இங்கே அதிக அளவில் காற்று மாசுபாடு ஏற்படுது அண்ட் தென் அந்த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் கூட இப்போ ரீசெண்டாக வெளியிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதில் கூட டெல்லி வந்து ரொம்ப அந்த டாப் டென்னில் இருந்த ஒரு சிட்டியாக இருந்தது ஓகே ஸோ அந்த என்ன இது நம்ம கண்ட்ரியினுடைய ஒரு கேபிட்டல் சிட்டி இல்லையா நம்ம நாட்டினுடைய ஒரு தலைநகரம் ஸோ இது வந்துட்டு அந்த டாப் டென்னில் இருக்கிறது ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுறது அதாவது அந்த ராஜஸ்தான் ஹரியானா பஞ்சாப் இந்த பகுதிகளில் அந்த விளை நிலங்கள்லையே ஸ்டபுள் பேர்னிங் அந்த பயிர் கழிவுகளை எரிக்கிறதுனால அது அங்கேருந்து வரக்கூடிய காற்று மாசுபட்ட காற்று எல்லாமே இது டெல்லியை சுற்றியே டெல்லி பகுதிகளை சுற்றி இருக்கிறதுனால அந்த பகுதியில் அதிக அளவில் மாசு ஏற்படுது ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இப்படி கொஷின் கேட்கலாம் மெயின்ஸில் இப்படி தான் வந்து ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் ஒரு ஃபோர் லைன்ஸில் கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ கொஷின் கேட்டோடனே இது அதிகமான இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துடக்கூடாது ஸோ அதை பார்த்தோடனே நம்ம வந்துட்டு நிறைய ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த மாதிரியான கண்டென்ட்ஸ்லாம் அதில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதும்போது நமக்கு வந்து மார்க்ஸ் பூஸ்ட்டை பார்க்கும் ஸோ அப்படி எழுதும்போது இந்த வருஷத்துக்குள்ளே நாங்கள் ஜீரோ கார்பன் எமிஷனை கொண்டு வருவோம்னு சொல்லிட்டு இலக்கு வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து டெல்லியா இப்போ வந்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க மும்பை நகரில் கார்பன் வெளியேற்றத்தை நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே பூஜ்யமாக்குவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மும்பையில் வந்துட்டு பிர்ஹான் மும்பை முனிசிபல் கார்பரேஷன் சொல்லிட்டு பிஎம்சின்னு ஷார்ட் ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ பிஎம்சி பிர்ஹான் மும்பை முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஸோ இவங்க வந்துட்டு ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதை வந்து எம்சிஏபின்னு சொல்லுவோம் எம்சிஏபி மும்பை கிளைமேட் ஆக்ஷன் பிளான் ஸோ இந்த பிளானில் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாங்கள் எங்களுடைய மும்பை சிட்டியை இந்த நெட் ஜீரோ எமிஷனில் ஃபஸ்ட்டு சிட்டியாக வந்து நாங்கள் கொண்டு வருவோம் அதாவது இந்த கார்பன் எமிஷனை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மும்பை சிட்டி வந்து ஒரு டார்கெட்டை அவங்க சிட்டிக்காக டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே நாங்கள் கொண்டு வருவோம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி ஒரு வேலை ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே இந்த மும்பை சிட்டி வந்துட்டு ஜீரோ கார்பன் எமிஷனை கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஏசியாவிலேயே ஓகே ஸோ சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியாவிலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜீரோ கார்பன் எமிஷனை கொண்டு வந்த ஃபஸ்ட்டு சிட்டி வந்து இந்த மும்பை தான் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் சவுத் ஏஷியாவில் ஓகே சவுத் ஏஷியாவிலேயே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ கார்பன் எமிஷனை கொண்டு வந்த சிட்டி எது அப்படின்னா மும்பை தான் அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் இது எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டார்கெட் இயர்ஸ் சைடில் சொன்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ்